హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా వాట్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ అసలు మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ అంటే ఏమిటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ని నేను మీకు చూపిస్తాను ఓపెన్ ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్ డిజైనర్ సో ఇది మ్యాపింగ్ డిజైనర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు మ్యాపింగ్స్ సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా ఒక ఆప్షన్ పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఓకే దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా యాడ్ అ న్యూ వేరియబుల్ టు దిస్ టేబుల్ అని ఓకే దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకి ఒక వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయొచ్చు సో టైప్ అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్ మనం వేరియబుల్లో అయినా ఉంచవచ్చు లేదంటే పారామీటర్స్ కావాలనుకుంటే పారామీటర్లోకి చేంజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ప్రజెంట్ ఇది పారామీటర్లో ఉంది సో ఇది డేటా టైప్ ఓకే మీకు ఇక్కడి వరకు అర్థమైంది కదా మీకు పారామీటర్ కావాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ అనేది క్లిక్ చేస్తారు లేదనుకుంటే వేరియబుల్ వేరియబుల్ అనేది క్లిక్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ వాల్యూ అనేది ఇస్తారు ఓకేనా దీనికి వేరియబుల్స్కి సో ఇప్పుడు మీకు పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయో మీకు తెలిసింది కదా సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేట్గా మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ ఆర్ వాల్యూస్ ఓకే ఇన్ఫర్మేటికలో మ్యాపింగ్ వేరియబుల్స్ అనేవి values that can change between sessions session ki session ki ee values anevi change avthay initial ga mana oka value ichina tarvata session anedi complete aithe so value anedi change avutundi meeku incremental loading chesina appudu meeku chaala clear ga telustundi okay na they are subjects that can be referred త్రూ అవుట్ ఏ మ్యాపింగ్ రన్ దేర్ వాల్యూస్ క్యాన్ బీ రియజైన్డ్ సో మ్యాపింగ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా రిఫర్ చేస్తుంది అండ్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సెషన్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు మనం ఒక వాల్యూ అనేది ఈ వేరియబుల్లో ఇస్తాం సో ఎప్పుడైతే ఫుల్ లోడ్ అనేది జరుగుతుందో ఆ సెషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫుల్ లోడ్లో లాస్ట్ రికార్డ్ యొక్క డేట్ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో అది రీఎజైన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ సెషన్లో అంటే నెక్స్ట్ డే ఏవైతే రికార్డ్స్ వస్తాయో ఎగైన్ ఆ రికార్డ్స్ని రిఫర్ చేస్తూ ఆ రికార్డ్స్లో ఉన్న డేట్ని ఇది కన్సిడర్ చేసి ఈ వేరియబుల్కి రియజైన్ అయిన ఆ డేట్ని ఇది రిఫర్ చేస్తుంది అంటే కంపేర్ చేస్తూ అగైన్ న్యూ వాల్యూ అనేది అక్కడ ఇన్ఫర్మేటిక్గా సర్వీసెస్లో స్టోర్ అవుతుంది సో అలా డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది సో ఇది నేను ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ చెప్తున్నప్పుడు మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ గురించి చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా టు యూజ్ ఏ మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ ఇన్ ఏ మ్యాపింగ్ యూ మస్ట్ డిక్లేర్ ద మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ఈచ్ మ్యాప్లెట్ ఆర్ మ్యాపింగ్ ఏం లేదు మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలంటే క్రియేట్ చేయాలంటే అక్కడ వాల్యూ అనేది మనం ఇవ్వాలి డిఫైన్ యూ వాల్యూ ఫర్ ద మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ బిఫోర్ యూ రన్ ద సెషన్ ఒక వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా మనం డిసైడ్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చే డేటాలో ఫస్ట్ రికార్డ్ యొక్క డేట్ అనేది ఎంత ఉంటుందో దానికి ముందు డేట్ అనేది మనం వేరియబుల్గా ఇచ్చే వాల్యూ అనేది ఫిక్స్ అవ్వాలి ఫస్ట్ రికార్డ్ డేట్ ముందు డేట్ ఏమైతే ఉంటుందో అది మనం ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వాలి దాని తర్వాత ఆ డేట్ అనేది మ్యాపింగ్ వేరియబుల్కి మనం ఇవ్వాలి సో ఆ విధంగా ఫస్ట్ రికార్డ్ నుంచి డేటా అనేది టార్గెట్లోకి లోడ్ అవుతుంది ఓకేనా ద ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ సేవ్స్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ సో ఆ సెషన్ అనేది ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో 
to the repository at the end of each successful session so every session success ayin tarvata a latest date untundi kada latest value so latest value of mapping variable a value em avutundi integration services lo save chestundi okay na so last date last record yokka value anedi ee mapping variable kinda idi save chestundi ee integration services anedi adi manam ekkada check chestam session lo meer task degra meer check cheyochu latest value anedi ledanukunte session log lo meer check cheyochu okay na the main purpose of parameters and variables is to provide increased development flexibility so development flexibility anedi increase cheyatame దీని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఈ పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఓకేనా సో సెషన్ టు సెషన్ ఈ మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా అది మీరు ఎక్కడ చూస్తారో సెషన్ లాగ్లో చూడొచ్చు లేటెస్ట్ వాల్యూ అనేది లేదనుకుంటే వర్క్ ఫ్లోలో టాస్క్ దగ్గర మీరు చూడొచ్చు సెషన్ టాస్క్ దగ్గర మీరు చూడొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఇట్ డిఫైన్స్ ఎ వాల్యూ దట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ఏ సెషన్ ఈ మ్యాపింగ్ పారామీటర్లో వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఈ మ్యాపింగ్ పారామీటర్ అండ్ వేరియబుల్స్ యొక్క యూజెస్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటాయి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవి మీరు పారామీటర్స్ అనేవి మీ ఇన్ఫర్మేటికా పాత్లో మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇవి ఎస్ఆర్సి ఫైల్స్ ఇవి టార్గెట్ ఫైల్స్ పీడబ్ల్యూ పెరమ్ అని ఉంది కదా పీడబ్ల్యూ పెరమ్ సో ఇక్కడ మనం పారామీటర్ ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో పారామీటర్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేటిక్గా అలౌస్ యూ టు డిఫైన్ మ్యాపింగ్ పారామీటర్స్ ఇన్ ఏ పారామీటర్ ఫైల్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ పారామీటర్ ఫైల్ ఏంటి ఒక ఎక్స్టర్నల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ దిస్ మేక్స్ ఇట్ ఈజీ టు చేంజ్ పారామీటర్ వాల్యూస్ వితౌట్ మాడిఫైయింగ్ ది మ్యాపింగ్ ఆర్ వర్క్ ఫ్లో డైరెక్ట్లీ ఓకేనా మ్యాపింగ్ని వర్క్ ఫ్లోని టచ్ చేయకుండా మన ఈ పారామీటర్ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ చేయొచ్చు అర్థమైందా అదే వేరుబుల్ అయితే మీరు మ్యాపింగ్లో చేంజ్ చేయొచ్చు లేదంటే వర్క్ ఫ్లోలో టాస్క్లో మీరు చేంజెస్ అనేవి అంటే రీసెట్ అనేది మీరు చేయొచ్చు బట్ పారామీటర్ ఏంటి మ్యాపింగ్ని కానీ వర్క్ ఫ్లోని కానీ ఓపెన్ చేయకుండా మీరు వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకుందాం ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళకి బోనస్ అనేది వస్తుంది లేదంటే శాలరీ అనేది పెరుగుతుంది ప్రజెంట్ మనం డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎంప్లాయీ శాలరీ అనేది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇచ్చాం ఓకే డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళింది టెస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మన మ్యాపింగ్ అనేది రన్ అవుతుంది సో మన క్లయింట్ వచ్చి ఈ శాలరీస్ ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాను అని అన్నారు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ అగైన్ డెవలప్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ మ్యాపింగ్ అనేది చేంజెస్ చేసి శాలరీ అనేది ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంప్రూవ్ చేయటం శాలరీ అనేది ట్వంటీ థౌజండ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పంపించి మళ్ళీ టెస్ట్స్ అన్ని చేసి దాని తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ ఫేజ్ ఇవన్నీ చేయటం కన్నా జస్ట్ మ్యాపింగ్ ఆర్ వర్క్ ఫ్లో ఓపెన్ చేయకుండా టచ్ చేయకుండా ఈ పారామీటర్ ఫైల్స్లోనే మనం ఎక్కడి నుంచే చేంజ్ చేయొచ్చు సో అప్పుడు వర్క్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సో అంత గ్రేట్ యూజెస్ అనేవి ఈ పారామీటర్ ఫైల్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా ఈ పారామీటరైజేషన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అండ్ రిలేషనల్ కనెక్షన్స్ కూడా పారామీటరైజేషన్ ఎలా చేయాలి అండ్ మ్యాపింగ్ వేరుబుల్స్ అనేవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఏమిటి ఇవన్నీ 
నేను నా కంప్లీట్ కోర్సులో నేను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో రియల్ టైంలో ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఆ విధంగా నేను చేసి చూపించాను సో ఒక్కసారి చూస్తే చాలు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఇన్ఫర్మేటివ్గా పవర్ సెంటర్ వరాయికల్ యూనిక్స్ కంప్లీట్ కోర్సులో ప్రతి కాన్సెప్ట్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేటివ్గా డెవలపర్కి ఎంత నాలెడ్జ్ కంటెంట్ ఉంటుందో అంత నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను ఈ జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ యాప్లో ఆర్ వెబ్సైట్ జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో ఈ ఇన్ఫర్మేటివ్గా పవర్ సెంటర్ ఓరాకిల్ యూనిక్స్ అనే కంప్లీట్ కోర్సులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ప్రతిదీ నేను చాలా క్లియర్గా డేటా ఎలా ఫ్లో అవుతుందో కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూపిస్తూ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ట్రస్ట్ మీ ఎవ్వరికైనా సరే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో మీకు కోర్స్ గురించి ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ అగైన్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం